హాయ్ అండి అందరికీ మోడల్ పేపర్ వన్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియంకి సంబంధించి పేపర్ని ఈరోజు అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టూ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మనకి కేటాయించడం జరిగింది ఇందులో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ రీడింగ్కే కేటాయించడం జరిగింది ఇందులో ఫోర్ సెక్షన్స్ ఉంటుంది సెక్షన్ వన్ హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ టోల్ హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ సిక్స్ మార్క్స్ సెక్షన్ టూ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఎయిట్ వన్ సార్ ఎయిట్ మార్క్స్ సెక్షన్ త్రీ టూ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఎయిట్ టూ సార్ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ సెక్షన్ ఫోర్ ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇంటర్నల్ ఛాయిస్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫైవ్ ఫోర్ సార్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఆ తర్వాత అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం చూస్తే కాన్సెప్టువల్ అండర్స్టాండింగ్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఇందులో ట్వంటీ మార్క్స్ కేటాయించడం జరిగింది ఇందులో డెఫినేషన్స్ డిఫరెన్సెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇరవై మార్కులకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ టెన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ మార్క్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్ డేటా బేస్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ మార్క్స్ డ్రాయింగ్ స్కిల్స్ సంబంధించి ఫైవ్ మార్క్స్ అప్లికేషన్స్ టు డైలీ లైఫ్ అప్రిసియేషన్ టెన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ మార్క్స్ కేటాయించడం జరిగింది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్లోకి వెళ్దాం సెక్షన్ వన్ వాట్ ఈస్ ది షేప్ ఆఫ్ వీ డాస్ ఐ గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఓమిక్ కండక్టర్ అన్నాడు స్ట్రైట్ లైన్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ హీట్కి ఎస్ఐ యూనిట్స్ జౌల్స్ ది కలర్ ఆఫ్ ఫినాప్తులీన్ ఇన్ ఇండికేటర్ ఇన్ బేసిక్ సొల్యూషన్ ఈస్ పింక్ కలర్ ఎక్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎన్ ఈక్వల్ సి బై వి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ యాస్ నో యూనిట్స్ అన్నాడు బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ కాబట్టి ఏ అనేది సరైన ఆప్షన్ అవుతుంది అనమాట ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ విచ్ ఎలక్ట్రానిక్ సెల్ ఈస్ అట్ ఏ హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ కేఆర్ ఎల్ అన్నాడు ఎల్ సెల్కే హైయర్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి ఎల్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ లిథియం అండ్ పొటాషియం కాన్స్టిట్యూట్ ఏ డాబర్ నిట్రైడ్ అన్నాడు లిథియం సోడియం అండ్ పొటాషియం డాబర్ నిట్రైడ్ కాబట్టి సోడియం ఎన్ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ అన్నాడు ఎన్ టూలో త్రీ బాండ్స్ ఉంటుంది బిఎఫ్ త్రీలో బాండ్ యాంగిల్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ కాబట్టి ఎక్స్ టూ ఆర్ వై టు పి అనేది కరెక్ట్ మ్యాచ్ మ్యాచింగ్ ది ఇంప్యూరిటీ ది ఇంప్యూరిటీ ప్రజెంట్ ఇన్ ది వోర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్యాంగ్ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ది మ్యాక్సిమమ్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ ఐ లెన్స్ అన్నాడు టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ది మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ థిన్ లెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ లెన్స్కి మిడ్ పాయింట్ని ఆప్టిక్ సెంటర్ అంటారు బి అనేది రైట్ ఆప్షన్ రైట్ ది నేమ్ ఆఫ్ సింప్లెస్ట్ హైడ్రోకార్బన్ ఎన్ పెంటైన్ అనే నేను తీసుకున్నాను మనం ఏదైనా ఒకటి రాయచ్చు వేబర్ బై మీటర్ స్క్వేర్ టెస్లాకి సమానంగా బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ విచ్ రూల్ ఈజ్ వైలేటెడ్ ఇన్ త్రూ ఎలక్ట్రిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ జీరో టూ ఎస్ టూ టూ పీ ఫోర్ అన్నాడు లోయెస్ట్ షెల్ ఫుల్ఫిల్ కాకుండా టూ ఎస్ టూ టూ పీ ఫోర్ ఫుల్ఫిల్ కాకూడదు కాబట్టి ఇక్కడ ఆఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్ వైలేటెడ్ అయ్యింది ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ది ఫ్లెక్స్ త్రూ ది ప్లాన్ టేకన్ పేర్లల్ టు ది ఫీల్డ్ అన్నాడు జీరో మెన్స్ అండ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కోరిషన్ దిస్ కెన్ బి డన్ బై కవరింగ్ ది సర్ఫేస్ విత్ పెయింట్ ఆర్ బై సమ్ కెమికల్స్ పెయింట్ పెయింట్ చేయడం వల్ల మనం కోరిషన్ని ప్రివెన్షన్ చేయొచ్చు వైట్ ది ఫార్ములా స్పెసిఫిక్ హీట్ అన్నాడు ఎస్ ఈక్వల్ క్యూ బై ఎం డెల్టా టీ అనేది రైట్ ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ రిఫ్రాక్షన్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ రిఫ్రాక్షన్ డెఫినేషన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ స్పీడ్ అట్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ వెన్ లైట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ఎ చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ ఈజ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ అఫెక్టెడ్ ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ వైర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది మెటీరియల్ ఆఫ్ ది వైర్ ఇట్స్ లెంగ్త్ అండ్ ఇట్స్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ది షేప్ ఆఫ్ బిఎఫ్ త్రీ బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ షేప్ ట్రైగోనల్ ప్లానర్ డిఫైన్ ది మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ది మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా ది ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ది పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ త్ర
for a long time than any other food because it contains large percentage of, of water water has greater specific heat water ki specific heat ekkuva mariyu ekku amount of water water melon lo untundi kabatte idi cool ga ne untundi why does not distilled water conduct electricity annadu due to lack of ions water does not conduct electricity ions undavu kabatte idi electricity ni conduct cheyadu 23rd question frame any two questions to understand difference between convex lens and concave lens annadu first question which lens is thick at the middle as compared to edges which lens is thin at the middle and thicker at the edges ee vidhanga mana frame cheyochu 24th question write the materials required to conduct higher stead experiment annadu higher stead experiment lo use chese material thermocol steel to copper wire of 24 gauge 3 volts battery key bar magnet compass two thin wooden sticks ఇది మనం మెటీరియల్ ఆయిల్ స్టేట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో వాడతాం డిఫైన్ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ అండ్ బ్రైట్ దేర్ యూనిట్స్ అన్నాడు పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ డెఫినేషన్ అండ్ యూనిట్స్ అడగడం జరిగింది ది రిసి ప్రోకల్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంగ్ ఈస్ కాల్డ్ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ అండ్ దీస్ యూనిట్స్ ఆఫ్ పవర్ ఈస్ డయాప్టర్స్ నెక్స్ట్ బ్రైట్ ది ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఆఫ్ వన్ ఎస్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ అన్నాడు వన్ ఎస్ వన్ ఎలక్ట్రానికి ఎన్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ వన్ ఎల్ ఈక్వల్ జీరో ఎందుకంటే ఎస్ ఆర్బిటాలకి ఎల్ ఈక్వల్ జీరో ఎల్ జీరో అయితే ఎంఎల్ వాల్యూ జీరో ఎంఎస్ వాల్యూ ప్లస్ ఆఫ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెంత్ వన్ వన్ వై సీ టెట్ క్యాంప్ ఫైర్ ఆబ్జెక్ట్స్ వి ఓన్ ది ఫైర్ ఆర్ సీన్ స్వయంగ్ గివ్ రీజన్స్ ఫార్ ఇట్ ఆబ్జెక్ట్స్ బిహైండ్ ది ఫైర్ అపియర్ స్వయంగ్ బికాస్ అబౌ ఫైర్ దేర్ ఈస్ వెరీ లెస్ డెన్సర్ ఎయిర్ అమౌంట్ విచ్ కాజ్ ది రే ఆఫ్ లైట్ టు రిఫ్రాక్ట్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎవరీ రే ఆఫ్ లైట్ విచ్ ఈస్ కమ్ ఫ్రామ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ థ్రూ దట్ లెన్స్ డెన్సర్ ఎయిర్ దే సీమ్ టు బి స్వయంగ్ డిఫైన్ మినరల్ ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ మినరల్ డెఫినేషన్ అడిగాడు ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ ది మెటల్స్ విచ్ అక్యూర్ ఇన్ నేచర్ ఇన్ ది ఎర్త్ క్రస్ట్ ఆర్ కాల్డ్ మినరల్స్ హౌ డూ యూ కరెక్ట్ ది ఐ డెఫెక్ట్ మయోఫియా ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇంటర్నల్ చాయిస్లో మనం ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయవలసి ఉంటుంది మయోఫియా డిఫెక్ట్ డయాగ్రామ్ వేసి ఎలా కరెక్ట్ చేస్తాము అనేది మనం ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ పాయింట్స్లో రాయాల్సి ఉంటుంది కాన్ కేవలెన్స్ని యూజ్ చేసి మనం మయోఫియాని కరెక్ట్ చేస్తాం అదేవిధంగా డిఫైన్ ది ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ అన్నాడు ఎలక్ట్రిక్ కరెంటు రెసిస్టెన్స్ యొక్క డెఫినేషన్స్ అడిగిన జరిగింది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈస్ ఆర్డర్డ్ మోషన్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ క్రాసింగ్ ఎనీ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఇన్ వన్ సెకండ్ ఐ ఈక్వల్ క్యూబ్ అయితే ఎస్ఐ యూనిట్స్ యాంపియర్స్ ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ ఈజ్ డిఫైండ్ యాజ్ ది అబ్స్ట్రక్షన్ టు ది మూ మోషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ది కండక్టర్ ఆర్ ఈక్వల్ వి బై ఐ ఎస్ఐ యూనిట్స్ రెసిస్టెన్స్కి ఓమ్స్ నెక్స్ట్ డిస్కస్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది లాంగ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్ అన్నాడు ది మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్కి సంబంధించి కన్స్ట్రక్షన్ ఫోర్ టు సిక్స్ పాయింట్స్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసి ఉంటుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఈ క్వశ్చన్ని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బీఈసిఎల్ టు మార్క్లు యూజింగ్ హైబ్రిడైజేషన్ అన్నాడు అనదర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ హైబ్రిడైజేషన్ డెఫినేషన్ అండ్ హైబ్రిడైజేషన్ హెల్ప్తో మనం బీఈసిఎల్ టు ఎలా ఫామ్ అవుతుందో నేర్చుకోవాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెరిమెంట్కి సంబంధించి సాలిడ్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ మెథడ్లో ఎలా కనుక్కుంటామనేసి ఇచ్చాడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్కరూ నేర్చుకోవాల్సిన వన్ అండ్ ఓల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ హీట్ చాప్టర్ అనదర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ లైట్ చాప్టర్ సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ అని ఎక్స్పెరిమెంట్తో ప్రూవ్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ప్రతి ఒక్కరూ నేర్చుకోవాల్సిన అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ థర్టీ సెకండ్ డేటా బేస్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ హెచ్సిఎల్ యాసిడ్ ఇచ్చాడు ఎన్ఏహెచ్ బేస్ ఇచ్చాడు కొన్ని ఇండికేటర్స్ ఇచ్చాడు హెచ్సిఎల్ రెడ్ లెట్ మస్ని రెడ్గానే ఉంచుతుంది బ్లూ లెట్ మస్ని రెడ్ కలర్కి చేంజ్ చేస్తుంది 
ఫినాప్తులిన్ సొల్యూషన్కి ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు మెథైల్ ఆరంజ్ని రెడ్ కలర్కి యాసిడ్ చేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా బేస్ ఎన్ఏఓహెచ్ చూసుకున్నట్లయితే రెడ్ లెట్ మస్ని బ్లూ కలర్కి చేంజ్ వస్తుంది బ్లూ లెట్ మస్లో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు బ్లూ కానే ఉంటుంది ఫినాప్తులిన్ సొల్యూషన్ పింక్ కలర్కి బేస్ చేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మిథైల్ ఆరంజ్ని ఎల్లో కలర్కి చేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఎన్ఏఓహెచ్ ఆ తర్వాత డేటా బేస్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకి ఒక టేబుల్ ఇచ్చాడు ఆల్కేన్స్కి సంబంధించిన టేబుల్ ఇది వాట్ ఈస్ ది జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ అన్నాడు సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ ప్లస్ టూ రైట్ ది మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఆల్కేన్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ బ్యూటైన్ బ్యూటైన్ ఆఫ్టర్ వచ్చే ఆల్కేన్ పెంటైన్ హౌ మెనీ కార్బన్స్ ఇన్ పెంటైన్ ఫైవ్ హౌ మెనీ బాండ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ మీథేన్ అన్నాడు ఫోర్ బాండ్స్ ఉంటుంది మీథేన్లో ఈ విధంగా మనం డేటా బేస్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయవచ్చు లాస్ట్ థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ డయాగ్రామ్కి సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏ డయాగ్రామ్స్ ఇది లైట్ చాప్టర్లో ఉంది మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అట్ ఎఫ్ టూ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అట్ టూ ఎఫ్ టూ లైట్ చాప్టర్లో మనకి సిక్స్ రే డయాగ్రామ్స్ ఉంది అన్నీ కూడా అందరూ నేర్చుకోవాలి అండ్ ఎస్ అండ్ పి ఆర్బిటాల్స్ డయాగ్రామ్స్ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ వేసి నేర్చుకోవాల్సిన డయాగ్రామ్స్